ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜனாஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம எயிட்டிஸ்லேருந்து நைன்ட்டிஸ் கிட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டாக நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கும்போது பெட்டி கடையில் ஒரு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்ட இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இது பார்த்திங்கன்னா இதை சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு மலரும் ஞாபகங்கள் கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஜனாஸ் ரெசிபி என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு அடிகணமான பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை கப்பு போல நெய் வந்து இதில் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம வந்து எந்த கப்பில் மைதா எடுக்கிறோமோ அந்த கப்புக்கு அரை கப்பு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் இல்லை அப்படின்னா ஆயில் கூட அரை கப்பு ஊற்றிக்கோங்க நெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு வந்து மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா எடை அளவில் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இருந்துச்சு ஒரு கப்புக்கு அரை கப்பு நெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போது நெய் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும்போதே இந்த மைதாவை வந்து நல்லா கிளறிக்கோங்க அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் மீடியம் டு ஹையில் வச்சுக்கிட்டு இது போல் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வாக்கில் இது மாதிரி கிளற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு கிளற கிளற பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெய் வந்து நல்லா ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் நெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கிளறிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மொதல் இருந்ததுக்கு நல்லா வந்து நெய் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு நாலு நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி வந்துடும் இதுக்கப்புறம் அடுப்பு அமைத்திட்டு இதை வந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு மைதா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி ஆற வச்சுருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் வந்து அரை கப்பு வந்து நான் சர்க்கரையை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்புக்கு மைதாவுக்கு வந்து அரை கப்பு சர்க்கரையை வந்து பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் சர்க்கரையை வந்து பொடி பண்ணி இதில் சேர்த்தாச்சு இதை வந்து லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு கப்பு மைதா எடுத்தால் அரை கப்பு ஆயிலோ நெய்யோ ஊற்றிக்கோங்க அரை கப்பு வந்து சர்க்கரையை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு பிஞ்ச் வந்து ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து பால் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சேர்த்தாச்சு எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு இதை வந்து நல்ல கைகளை வச்சு நல்ல ஒரு மாவாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி பிசையும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் ஏன்னு சொன்னால் அதில் நெய் சர்க்கரை எல்லாமே போட்டதுனால நல்ல இலக்கமாக வரும் உங்களுக்கு அடுத்ததான் இதை போடுறதுக்கு ஒரு தட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு சொட்டு நெய் ஊற்றி நல்லா இது போல் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மைதா மிக்ஸை வந்து இதில் வந்து நல்லா போட்டு விட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்லா கைகளால் வச்சு நல்லா அழுத்தமாக அழுத்தி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இது போல் ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா ஒரு ஓரமாக அப்படியே அழுத்தி அழுத்தி விடுங்க நல்லா நம்ம பர்ஃபிக்கெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி அழுத்தி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம அப்படியே வெளியில் வச்சுடக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் இதில் நம்ம சர்க்கரையெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால பத்து நிமிஷம் மட்டும் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு நல்லா இறுகிக்கிட்டு வந்துடும் நல்ல ஒரு ஒரு இன்ச் சைஸ் வர்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அழுத்தி விட்டுருங்க இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போது பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஃப்ரீசரில் வச்சு நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா இறுகி நல்லா ஹார்டாக இருக்குது பர்ஃபி மாதிரியே இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க ஒரு தட்டு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து லைட்டாக அப்படி அசைச்சிட்டு கவிழ்த்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இதை வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னா நல்ல ஒரு உட்போர்டுக்கு மாற்றிட்டு கத்தியை வச்சு நல்ல நடுவில் அழுத்துனிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கட் பண்ண வரும் நல்ல ஒரு ஒவ்வொரு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ச் சைஸில் தானே இருக்கும் இப்போது அந்த பக்கமும் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நடுவுலையும் நம்மளுக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் கட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கட் பண்ண வந்துடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு நம்ம சின்ன வயசில் சாப்பிட்டா அதே டேஸ்ட்டில் அதே சுவையில் நம்ம வீட்டிலே ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி இது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம ஒரு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்டா அதே சுவையில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு ஜனாஸ் ரெசிபிக்கு கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்